Altro problema è il trattamento del, eh, del tumore metastatico, se un paziente che entra con un tumore del colon con metastasi di distanza, eh, dobbiamo pensarci bene prima di operarlo, ci sono dati molto chiari con questo studio pubblicato da Salon Ketter nel 2009 che ci fanno vedere che probabilmente non dovremmo mai operare questi malati a meno che abbiano un tumore stenosante o sanguinario. Oggi siamo all'ospedale di Desio, eh, si è parlato della chirurgia eh, laparoscopica oncologica colorettale nell'anziano. Abbiamo con noi il dottor Maggioni che è il direttore della chirurgia generale dell'ospedale di Desio e nonché presidente del comitato tecnico scientifico Canco Primo Aiuto. Ringrazio la direzione del mio ospedale che mi ha permesso e mi ha sostenuto nella realizzazione di questo evento formativo molto importante. Ringrazio anche Cancro Primo Aiuto che mi ha supportato nell'organizzazione, io faccio parte del comitato scientifico, sono il presidente del comitato scientifico di Cancro Primo Aiuto. Eh, ecco, eh, il tema del, del congresso, dell'evento formativo era la chirurgia laparoscopica colorettale nell'anziano. Eh, due emergenze oggi, uno l'anziano, abbiamo un aumento eh, esponenziale dei pazienti al di sopra dei 70 anni che si ammalano di questa malattia. Eh, L'altro aspetto appunto è che è una malattia, eh, la neoplasia colorettale, che si è ormai eh, purtroppo posizionata al primo posto con circa 54.000 nuove diagnosi oncologiche ogni anno. Quindi parlare eh, di questi due aspetti, dell'aspetto oncologico colorettale, applicato eh, all'interno appunto del, dell'anziano, è sicuramente molto importante. Oggi abbiamo eh, nuovissime tecniche eh, di valutazioni preoperatorie, ma anche di tecniche chirurgiche che normalmente vengono applicate per eseguire questi interventi. Eh, nella mia divisione circa 500 casi sono stati operati in 5 anni e quindi per il numero e per l'esperienza mi è sembrato giusto approfondire questo argomento confrontandomi con altri esperti ma anche presentare pubblicamente i miei dati. Gli esperti che ho invitato sono eh, il professor Audisio che viene dall'Università di Liverpool ed è professore di chirurgia geriatrica eh, all'Università di Liverpool il professor Hilde, che è quello che negli anni Ottanta ha inventato per primo l'intervento corretto del tumore del retto e quindi ha una grandissima esperienza ed è venuto a parlarci di tutte le tecniche da applicare per eseguirlo correttamente. Il mio maestro di Niguarda da cui da provengo ehm, e che eh, ci parla appunto di come oggi è giusto continuamente aggiornarsi per essere sempre pronti a affrontare in modo adeguato eh, ogni problema. Eh, presenterò eh, dei miei dati molto interessanti di applicazione di un programma di eh, fast track che comprende un percorso accelerato per ridurre le complicanze post-operatorie e un progetto che coinvolgerà cinque ospedali lombardi eh, sul trattamento eh, del tumore del retto. A questa prima fase seguirà una seconda fase perché il percorso diagnostico e terapeutico del paziente prosegue anche alla dimissione e quindi affronteremo il problema delle cure oncologiche nel paziente anziano e poi una tavola rotonda interessante di integrazione tra quello che eh, è e offre il territorio e quello che ancora, anche da dimesso, l'ospedale deve offrire. Ancora sempre di più pensare alla possibilità di fare un trattamento eh, conservativo nei pazienti che possono avere una risposta eh, completa al trattamento eh, neoadiuvante così come è stato per il trattamento del cancro anale. Dal punto di vista della chemioterapia vado velocemente, però anche qui il problema degli studi clinici, della mancanza di pazienti anziani in studi clinici, eh, si, vede, si riflette anche nei dati che noi abbiamo che ci fanno vedere che tutti i nuovi farmaci, per il basso numero probabilmente di pazienti arruolati che senza indicazione sullo stato membro di fragilità, non si beneficiano dal trattamento dei nuovi farmaci, ma il singolo forse, il burro, il cile, è 
altrettanto efficace rispetto all'uso combinato di farmaci. Non vuol dire che eh, facendo studi mirati con i pasti finanziari non si possa trovare un beneficio anche dai nuovi farmaci, però è tutto ancora da dimostrare. Un'ultima accenno è che sulle terapie palliative o di supporto penso che sia molto da fare anche qui, così come l'esperienza della Teme che sa è dimostrato il trattamento dei pazienti con fumore del metastatico del polmone, l'utilizzo di una, eh, diciamo, eh, un trattamento palliativo precoce in questi pazienti può essere estremamente utile per i nostri pazienti e addirittura aumentare la sopravvivenza dei nostri malati. Colleghi di Scar Santa Marco, diciamo anche la sola. Non, non, beh, Marco Massimo Beltramo e, e Giuliani Walter, se ben sono qua. Eh, ecco Marco, Marco, vieni, Marco, vieni qua. Eh, a questo punto mh, direi che il, il compito è abbastanza impegnativo e emozionante perché io devo moderare il mio maestro e la cosa è sempre un po' così. Eh, eh, non ho ancora ringraziato Dario con Dario voglio sapere i punti che ci unisce una militanza di, di, eh, di, di laparoscopia di sofferenza di gioia di cosa che ci ha portato che ha portato lui a gusto con il nostro maestro e poi ci ha portato in guarda quindi lo ringrazio davvero per aver per, averci, per avermi invitato ringrazio davvero per il tema perché quello che ha detto Eugenio io l'ho riservato per questo momento e, non, e quindi non lo ripeto eh, la bellezza intanto per un minuto di questo momento è che l'argomento scelto da Dario è frutto delle sue conoscenze delle nostre conoscenze che abbiamo eh, eh, rinvigorito in questa, in questa prima ora e mezza ma è frutto soprattutto della passione del nostro maestro e sua eh, per, per questa patologia per le fatiche che, che, e per le gioie che abbiamo avuto nei momenti e per i dolori per le complicanze fortuna che abbiamo avuto anche noi come tutto il mondo e, a testimoniare, lo ringrazio di questo, ringrazio il programma di questo, ma lo ringrazio soprattutto perché lui è stato bravissimo in questa mattina perché è riuscito a convogliare qua, eh, vabbè io non conto anche se vi porto il saluto della situazione chirurgo ospedaliere italiani, eh, della COI, la cui eh, vicinanza a queste manifestazioni con, con la mia presenza a cui si aggiunge pari quella di eh, Giovanni Sgroi qua che è, è un eh, rappresentante importante della società lombarda di chirurgia in sala c'è un mi permette il mio primario c'è un personaggio della, della Corte Nazionale che è del direttivo nazionale nonché tesoriere che, che è Gian Battista Catalini che porta che è presente proprio per l'importanza di, di questa mattina Dario ha saputo riunire qua le nostre associazioni insieme al, al centro di formazione che è l'AINS che, 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 che tutti conoscete la cui forza è proprio una forza operativa e di formazione con metodo, con rigore, con passione, con tutto quello che voi avete potuto vedere in questi, in questi anni, in questo periodo di, che, da quando il centro e prima ancora senza il centro la persona della nostra maestro ha sempre la proprietà. Ho finito questa cosa ma ci tenevo a dirlo proprio perché il ruolo istituzionale è una cosa e il cuore è la propria. Sono andato avanti, ho fatto stacolecisti. L'anno dopo però sono diventato primario a gusto e, e questo avevamo incominciato a fare la chirurgia laparoscopica di base dopo i primi corsi e la domanda era, queste robe sono benigne e sono tranquille e se si può fare e si vede meglio che con la mini incisione, eh, ma l'oncologia 
questo perché poi c'era stata una pressione rapida Jacobs nel 91 aveva fatto un coro di verticolare quindi c'era una pressione rapida io a quel punto ero responsabile di me stesso e dei miei pazienti e ho detto devo fare un percorso sempre con la domanda ma gli offro una, eh, si, offro una procedura sicura ai miei pazienti perché non sono mai stato uno di quelli che amava sperimentare e per essere il primo amava sperimentare sul paziente quindi non l'ho mai fatto, non avevo la psicologia diciamo del vero pioniere cioè quello che parte per primo e lo fa a tutti i costi io sono uno di quelli che arriva appena dopo cioè allargo la pista io dicevo io sono uno che allarga la pista perché? perché devo essere sicuro che comunque non faccio danni non voglio far danni e devo trovare perlomeno un percorso che mi avvicini ai termini della sicurezza e così questa diapositiva che fa vedere come dalla chirurgia opera si è passata alla laparoscopica ma andando avanti si scopre che convivono tutte le possibilità alla lapara poi avanti conviveva un'altra possibilità che mi ha inseguito nel tempo che è quella della single port che è quella della noz e che è quella che poteva interessare non solo gli aspetti che riguardavano il torace, l'addome, le, le cavità del corpo ma anche perché nell'altra ma anche quello che abbiamo fatto adesso persino la tiroide la facciamo in mini invasiva con una piccola incisione e così la mammella e via dicendo 